《三国演义》是中国文学史上第一部成熟的长篇小说。有学者说，小说《三国演义》七分实事，三分虚构，以致观者往往为所惑乱。正是这七十三虚，极其生动的表明了。历史与文学的差异，这个话题数百年来为人津津乐道，直到今天。我的这段脍炙人口的唱段，来自京剧《空城计》，戏中情节出自古典小说《三国演义》第九十五回。故事讲的是，诸葛亮在第一次北伐中，因马谡失守街亭，十五万敌军兵临城下，而这时，诸葛亮身边只有两千五百名老弱残兵，危急之中。诸葛亮用空城计退敌，打赢了这场与司马懿之间的心理战。同样存在于小说《三国演义》中，关云长过五关斩六将、千里走单骑的情节，数百年来被人们津津乐道。美髯公关羽在故事中神勇无敌。义薄云天的形象深入人心，但遗憾的是，无论是空城计还是千里走单骑，这些在中国家喻户晓的精彩故事，在历史上，并没有发生过。他们都来自于小说作者罗贯中的虚构
有关虚与实、真与假的故事，在《三国演义》那些被人传颂的名段中，还有很多这样的例子，比如桃园三结义、温酒斩华雄、草船借箭、七擒孟获等等。那么，这些人们耳熟能详的故事。究竟是如何在作者罗贯中的笔下演绎而出？历史的真实，到底又是什么呢？小说依靠虚构故事来塑造人物的手法，自然无可厚非。但在《三国演义》里，众多人物。却大都有真实的历史线索，诸多精彩故事，也确有历史记载。只是罗贯中为了塑造他的人物，大量采取了移花接木、张冠李戴的艺术手段而已。古籍《全晋文》中有一篇文章叫《调诸葛亮五事》，作者是晋人郭冲。他在这篇文章中。记述了蜀汉丞相诸葛亮做过的五件事情，其中第三则，就是后人熟知的《空城计》。郭冲看来是一个诸葛亮的崇敬者。诸葛亮首次北伐的时候，司马懿还是曹魏的都督荆州诸军事，他是掌管荆州这个大区的军事的。他驻扎在哪儿？驻扎在渊城，也就是今天的河南南阳。驻扎在今天的河南南阳的司马懿，跟正在西北岐山一带的诸葛亮根本就见不着面因此，《空城计》根本不可能在他们之间发生。历史演绎毕竟是一个小说，小说呢是文学，文学就应该虚构，虚构。那么这个虚构呢，就是在大的历史事件不违背史实的情况下，在这个大的这个情节不违背人物的性格的时候，在细节上呢，经过了非常多的虚构，这样的话呢，就把一个三国这个历史给它文学化，那么这样的话就赢得了很多读者。所以到现在我们读书的时候呢，大家宁愿去读《三国演义》，而且宁愿信它都是真的。历史上的三国时期，从魏文帝曹丕建立魏国到晋灭东吴，只有短短的六十年。不过，历代史家大多把东汉末年的黄巾起义和之后的军阀割据都纳入到三国纷争的时代。这个时代不过百年，然而却是风云诡谲、波澜壮阔的百年。也是英雄豪杰辈出的百年，为那个百年书写历史的，就是蜀人陈寿。陈寿是四川南充人。当他刚满周岁的时候，诸葛亮在五丈原病逝。二百八十年，西晋灭吴，风云激荡的三国时代结束了。这时候的陈寿四十八岁，他开始着手为那个刚刚离去的百年撰写历史。经过十年时间的搜集整理，最终编写出《魏书》三十卷，《蜀书》十五卷和《吴书》二十卷。三部史书总称为《三国志》。到了北宋时期，这三部史书合为一种雕版刊行。后人对陈寿的评价是：善叙事，有良史之才。然而，这个有良史之才的陈寿。
，同前辈史家司马迁、班固一样，都有着不幸遭遇。就在陈寿三十一岁时，蜀汉被曹魏所灭。两年之后，司马炎篡位自立，建立了晋朝。短短三年之中。两次亡国，三亿国主。作为一个博学、正直而又敏感的学者，陈寿心中承受着怎样一种痛苦，可想而知。司马迁、班固、陈寿，他们的命运都是比较坎坷的。我想，其中有两点原因，一个就是修史历来有自己的传统，就是实事求是，不虚美，呃，不虚美，不隐恶，所以当选者不太喜欢他们。第二个原因呢，就是因为他们把自己的精力全都倾注于注史当中、修史当中，所以他们没有精力去经营自己，去钻营政治。中国古代社会，在“必也正乎民，民不正则言不顺”的圣训之下，正统观念成为一切社会价值基准的判断，也是王权社会最高的政治伦理。但是，面对一个三国鼎立的时代，以哪一方作为承嗣两汉正统？史家陈寿必须要做出选择。编著《三国志》的时候，他是近臣。正如《四库全书》总撰官纪晓岚在《三国志·总目提要》中所言：“伪魏是伪晋矣，其能行于当代哉？既然晋成魏之统。”不以魏为正统，他的著作有可能在当世流传吗？因此，无论陈寿对自己的故国有多么深厚的情感，他也只能以曹魏为正统，这是由不得他选择的。陈寿的《三国志》是一部纪传体断代史。帝王的传记用纪，其余的人用传。以魏为正统，曹操的传记自然就得有相应的称谓，这就是《武帝纪》。而刘备和孙权的传记，则称《先主传》和《吴主传》。吴主传。呃，吴主传就是孙孙权的，但是呢，他虽然称吴主传，但是在新闻当中啊，他完全称名字，就是权怎么权怎么，哦，他在新闻当中他就称孙权，就不称称吴主，只有在这个书书里面，他称先主后主，新闻当中看不到这个刘禅，呃，刘备刘禅这个名名字，曹操死。叫奔，曹丕死叫奔，因为他们是正统。但是孙权死叫轰，那是诸侯。待遇，照理说你先祖也应该是轰，呃，但是他先祖没有轰，先祖用的楚。中道奔楚的话，就说是同意的，跟奔同意的，所以他像这些地方一字之差，还是表现了他有对故国的君主有某种。特别的待遇，在《三国志》中，陈寿用隐晦的笔法来使后人对他的隐忠心领神会。明末大思想家顾炎武就明确指出，陈寿在《刘备传》中用“先主后主”以别于“无”，就是用意处。不仅如此。陈寿对三国国主的评价，其用意和价值判断则更为明显。
他说：“曹操，可谓非常之人，超世之杰。”肯定了曹操的雄才大略，但对于曹操的为人品德，则一字赞誉也不肯用。在陈寿看来，孙权既然能在天下大乱中成为鼎足而立的一国之主，当然也不失为人之杰。却对孙权的品德则极为鄙夷。陈寿认为，吴国之所以亡，是孙权晚年的暴虐招致的必然结果。当写到刘备的时候，陈寿说他抱负远大，意志坚强，心地宽厚，善于辨识人才，接纳贤士，具有汉高祖刘邦那样的风采。也有英雄的气量。陈寿盛赞刘备与白帝城托孤的举动，将国家大事全盘托付给诸葛亮，没有丝毫的疑虑。实在是君臣之间难得的坦诚交往，此举必将成为后世来者的楷模之力。陈寿的《三国志》问世一百三十多年后，南朝宋文帝认为《三国志》过于简略，并有明显瑕疵，令大臣裴松之为《三国志》作注。裴松之耗费数年之力，奉旨巡详，务在周西，于公元四百二十九年完成了这项工作。裴松之的注里面呢，补充了很多细节。有一些细节呢，裴松之自己在注的时候也说明是，未必一定可靠，但是有这么一种说法，我把它记录下来，让后人参考。这个注呢，是根据《三国志》的情节，然后进行了一补充。这个材料呢，补充了有一百四十多种材料。那么这些材料里边呢，可以说大大的丰富了三国的材料。可以说，没有裴松之的注，也就没有后来的《三国演义》小说。《三国演义》的小说大量的这个细节。不是来自于陈寿的这个《三国志》，而是来自于裴松之的注。陈寿的《三国志》以春秋笔法，把他对曹操、孙权和刘备的评判褒贬。委婉地传达出来的一千多年后，罗贯中的《三国演义》终于明确地宣称：“尊刘贬曹一孙，曹操成为汉贼，刘备的蜀汉政权成为两汉四统，贬斥曹魏和美化蜀汉，成为小说《三国演义》的重要使命。”然而。与通俗文艺的作者不同，历代史家往往因为当时的政治情势而不得不时有变化。西晋陈寿的《三国志》，以曹魏为正统；北宋司马光的《资治通鉴》，使用了魏国的纪年，实际上消极承认了魏的正统性。到了南宋，关于正统之争发生了根本性的改变。而且这一改变被永久继承下来。朱熹编《资治通鉴》纲目，将魏国纪年改为蜀国纪年，并且明确地指出曹操篡逆，斥责曹魏为汉贼。朱熹是继孔子和孟子之后的儒学大家，他对儒家学术和文化传承创新所做出的贡献。近一千年来，无人可与之比肩。他的理学思想，对元、明、清三代都有着巨大影响，并被奉为官方的治国思想。朱熹之所以秉承以蜀汉为正统的思想，是因为南宋失去中原之后，再也无力恢复，因而担忧有损王朝的正统地位。于是，以《三国史》借古喻今，以偏安为正统
而颂扬蜀汉。可以说，他的通鉴纲目，给后来者罗贯中创作小说《三国演义》，奠定了最为重要的思想基础。竹溪的通鉴纲目，在政治作用问题上的处理，尤其是集中表现在对蜀汉。曹魏这个政委问题上的处理，应该就是定案了。这个事儿呢，与当时的学术思潮有关，与朱熹本人的学术地位有关，有关，是吧？当然，与《资治通鉴》纲目本身，它的表达非常的简明，易于掌握，这个也有关。所以啊，从朱熹以后啊，基本上说可以说“一代无一词”。是吧？大家都遵从这个说法。元朝末年，朝廷编写《宋辽金三时》，著名诗人杨维珍提出了正统辩。他认为蜀汉正统论符合儒家提倡的春秋大义。到了清朝乾隆年间，大学士纪晓岚在编纂《四库全书》的时候。认为杨维珍的这个观点批谬，特地将这篇文章删去。可是，乾隆皇帝不同意纪晓岚的提法，为此，他洋洋洒洒写了一篇长文。他说：“曹魏、孙吴，虽然地广势强，却不能夺去蜀汉的正统地位，这就是尊王处霸的万世纲常。”也是名正言顺的天命人心，春秋大义，然也。最后，乾隆敕令纪晓岚将正统辩录入《四库全书》，并且把这道圣谕刊载于卷首，以示郑重。到南宋的时候呢，就和蜀汉立国南方这一个情形是一致的，所以。这个朱熹就高举起了这个尊刘贬曹的这个大旗，但是大一统的元明清为什么仍然继续这么做呢？就是用道德的制高点来占领这个老百姓的这个心灵的世界，占领啊整个中国文化、中国社会各个阶层的这个道德的世界。因此啊，这个方面是《三国演义》。尊刘贬曹义孙的这样一个现实的需要。公元七百五十六年，大唐王朝的都城长安被叛军攻陷，唐玄宗李隆基入蜀避乱。这是有史以来中原政权的政治中心第一次进入蜀地。同样在蜀地避难的诗人杜甫，不由得联想起三国时代入蜀的刘备和诸葛亮。他将怀才不遇的自身际遇，投射为对千古名相诸葛亮的认同和崇拜。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。这是杜甫在成都武侯祠发出的喟叹。四百年后，南宋诗人王师鹏来到夔州，他平生以诸葛亮、杜甫、颜真卿、韩愈、范仲淹五君子自诩。面对昭烈庙、武侯祠，他写道：“傍观八镇，细读三志。”我虽有酒，不似曹魏，寄托了他归附中原的志向和豪情。五十年后，年过花甲的陆游，谪居山阴，怀想当年立志北伐，楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关，他由衷的感叹道。出师一表真名士，千载谁堪博众间
，又过了将近一百年。抗元失败，深陷牢狱的文天祥，写下了流传千古的正气歌：“天地有正气，杂染复流行。或为出师表，鬼神气壮烈。”更是把杜甫和陆游都极力推崇的《出师表》，提升到中华民族灵魂的地位。这三国人物的形象，它其实是一个不断的丰富、不断的圆满的一个过程。我们不仅仅应该认为它是离历史越来越远的一个过程，不应该只是从历史。就是他跟真实的历史人物的距离去理解《三国演义》里面的这个三国人物形象，而是要从他凝聚的，就是不同时、不同时期、不同人物的情感的这个角度去理解《三国演义》。对罗贯中《三国演义》最直接的影响，应该是《三国志平话》。这是一种上图下文类似连环画的图书，文字比较简略，相当于说书人的故事大纲。这部《三国志平话》刊刻于距今近七百年前的元代英宗治治年间。一九二九年，著名的文学史家郑振铎在《小说月报》。发表《三国志演义》的演化一文。他问道：“罗贯中是一位神等样子的人呢？他的详细的生平，没有一个人说起过。他的生平没有人说起过的原因，当然是因为他不过是一位通俗的作家，又只写着不为人看重的小说与戏曲，所以传记家。”也不会看得起他，而为他写什么传记了。一九一九年，胡适先生提出“整理国故、再造文明”的口号。长期以来被认为不入流的《拜官野史》《小说戏曲》，以及《三教九流》与传统儒学经典一视同仁，被纳入了历史研究的对象。这时候，小说《三国演义》的作者罗贯中，渐渐被研究者重视起来。鲁迅先生在他的《中国小说史略》中说：“贯中，名本，钱塘人。”而胡适先生在新出版的《三国演义序言》中写道：“旧说都以为《三国演义》。”是元末明初，一个杭州人罗贯中做的。直到一九三一年，郑振铎先生在宁波天一阁偶然发现一本记录元明时期戏曲史料的著作《路轨部续编》，其中有这样一段文字：“罗贯中，太原人，号湖海散人。”与人寡合，乐府隐语极为清新。这是今天所能见到的关于罗贯中籍贯最早也最为可靠的古代文献记载。因此，郑振铎先生兴奋地说：“东原人或杭州人、庐陵人等等说法，都可以不便自明了。”罗贯中是山西太原人，从那个时候起，一度成为学界主流观点。然而，就在五十多年后的上世纪八十年代，古典小说《三国演义》的研究成果呈现出爆发式增长，罗贯中的籍贯也再一次成为学界争论的焦点。这次争论的结果，是所谓山西太原说和山东东平说两种主流观点相持不下，并延续至今
，在罗贯中创作《三国演义》之前，不论是评话还是杂剧，包括北宋的《说三分》，基本上都遵循了尊流贬曹的主流思想。但是，罗贯中仍然不满意，他认为这些通俗的文艺。言辞比谬，又失之于也。以佛教因果报应理念为基础，又含有大量有悖史实的故事。这些既不符合儒家的道德观念，也很难被当时的知识分子所接受。因此，对罗贯中来说，他最重要的使命，就是从道德与历史层面，去强调《三国演义》的社会意义。尊流贬曹的情感倾向，在罗贯中的时代，已经不是简单的正统论所能左右。实际上，“服我则厚，虐我则仇”这一来自远古的民本思想，早已成为民众选择政治与统治者的一个重要标准。这种朴素的诉求，更是促使罗贯中将曹操的残暴奸诈和刘备的仁爱宽厚。渲染的淋漓尽致。在罗贯中的笔下，刘备的仁，诸葛亮的忠和智，关羽的义，不仅满足了民众的追慕之情，更是完美的契合了儒家道德的理想范式。我们现在看到的罗贯中的《三国演义》这个文本呈现出来的，给大家的各种各样。非常丰满的三国人物的形象，他肯定不是罗贯中个人创作的一个成果，而是长期以来的不同历史时期、不同社会阶层，从他们各自的历史处境、生活处境出发，给历史人物的一个特定的情感的价值观念的一个投射。在这种投射下，他们不断的在塑造新的三国人物的形象。千百年来，呃，就是参与创作《三国演义》的，呃，三国故事的这这么多的这个人群，思想观念都在其中。呃，所以他他应该是一个集大成，他应该是一个整理者，啊、呃，整理基础上的一个创一个创作。从这个角度说，呃，中国传统文化的很多东西，呃，都走进了三国故事。这是刊行于明朝嘉靖元年，即公元一五二二年的《三国志通俗演义》，是目前存世最早的版本。在这本书的序言当中。作者对历史与小说的关系做了一番精当的议论。他说：“历史不仅仅是记事，而应该有价值判断的标准。这个标准就是明辨是非、劝善惩恶的义，也就是春秋大义。但是，历史往往理微意奥，百姓难以理解。”因此，罗贯中的《三国演义》，文不甚深，言不甚俗，把孔子、朱子等大儒提倡的社会理想，通俗地表达出来。这种演绎就如同李相歌谣一样，人人得而知之。清朝初年，批评家毛宗刚将《三国演义》评为第一才子书。他说：“古史甚多，而人独贪看《三国志》，因为古往今来唯有三国时代英雄豪杰辈出。”事实上，他不仅贪看，还亲自动手为《三国演义》的最终定稿做了大量的工作。
《三国演义》呢，自从成书以后，由于深受社会各阶层的欢迎，出现了大量的课本。我们今天能够看到的明代版本，就有大约三十种之多；清代版本有七十种之多，远远超过其他中国古代小说名著。那么，众多的三国版本当中，自清代康熙年间以来，这三百年间，流行最广的，是毛伦、毛宗刚父子修改平越的《三国演义》，我们通常简称为“毛本三国”。毛宗刚啊，他们突出了作品的。正统的倾向，呃，突出了拥有反朝的思想感情。毛宗刚的评论本呢，对于《三国演义》作品里边的思想内涵的体会，他也有独到之处，是吧？比方说，这个开篇的时候，指啊，滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。这首诗大家知道，跟罗贯中没有任何关系，这是后来毛宗刚。大家知道，把明代状元杨慎的这个说说这个什么呢？十七史里面的一个这个词给挪过来的，但是它跟《三国演义》珠联璧合，就是这首诗放在前面一个什么作用？一个起到了一个基调，就是什么呢？奠定了一个悲剧的氛围。《三国演义》成书以后。很快就流传开来，其风靡的程度，从如此众多刊刻印刷的版本中可见一斑。一九二二年，在新文化运动的推动下，上海亚东图书馆出版了一套采用标点符号的新版《三国演义》。亚东图书馆还特地请来大力提倡白话文的胡适，为新版《三国志演义》作序。胡适写道：“《三国演义》究竟是一部绝好的通俗历史，在几千年的通俗教育史上，没有一部书比得上它的魔力。五百年来，无数的诗学国民。”从这部书里得到了无数的常识与智慧，从这部书里学会了看书、写信、作文的技能，从这部书里学得了做人与应试的本领。我们都应该对他表示相当的敬意与感谢。文学与社会的关系，先是他敏感的描写社会。唐有力，便有一转而影响社会，时有变革。鲁迅先生的这番议论，揭示了文学与社会变革的特殊关系。对社会变革极其敏感，甚而能够施加影响的，不只是文学家，许多历史家，以深邃的目光，往往也肩负着时代的重任。国学大家钱穆先生认为，历史研究绝不仅仅是见古而知今，更重要的使命是透过历史去探究民族的精神根本，并且使之成为孕育未来精神之向导。文学的三国和历史的三国是一个差别很大的东西，所以我们理解中国社会、理解中国历史这两个。都有它的价值。历史的三国让我们看到真实的历史，而真实的历史对今天是最有借鉴和启发意义的，是我们前人做过的事情。而文学的三国呢？文学的三国给我们提供了民间的价值判断。就跟我们想，民间传说、民间故事很重要，因为它是民间的价值、民间的喜好，啊，它仍然是一个重要的文献。《三国志》
，与一千年之后大约成书于十四世纪明代的章回小说《三国演义》，二者在历史史实与真相之间的差异，一直是后人乐于谈论的话题。清代史学家张学成说，《三国演义》七分实事，三分虚构。以致观者往往为所惑乱。正是这七十三虚，在绘声绘色又合情合理中，让无数读者误作正史，吸收接受。但不可否认的是，明清以来长达六百多年的时间里，权力与知识阶层用它来解读国家政治。甚至汲取经验教训，贩夫走卒、黎民百姓，用它品味人生，感慨世态。短短百年的三国史，甚至成为悠久的中华文明史中最受世人瞩目和喜爱的篇章。这样的奇观，无疑与《三国演义》。和根据他改编而成的《三国戏》关系密切。在《三国演义》成书之前，金元时期的戏曲舞台上就有很多三国戏，流传于世的元杂剧中共有二十一种三国戏，比如关汉卿的《关大王单刀赴会》，还有一些散佚的、有题无文的。以及保留有少量曲词的三国戏，总数近六十种。由此可知，当时三国戏之盛。但是，三国戏最繁荣、流传最广的时期，还是京剧诞生之后。道光中叶，读书人卢胜魁加入四大徽班之一的三庆班。他与班主程长庚一道，编演了三十六本的联台大戏《三国志》，这一宏大工程为早期京剧舞台注入了清新刚健的活力。京剧行当中的生旦净末丑，也为诸葛亮、曹操、关羽、刘备、孙权、周瑜等等三国人物，赋予了更加鲜明的形象与性格。从某种程度上说，三国戏的出现，真正成就了京剧成为国剧的至高地位。同时，三国戏也进一步扩大了小说的影响力，极大的扩展了过去只是靠评话与章回小说了解三国的社会群体。因此，在京剧的传唱与推动之下，古老的三国。开始迎来真正属于他的黄金时代。在一个大家受教育程度普遍偏低的这样一个时代呢，一般说来，听戏即是读书，戏剧呢就承担起了传播历史知识、传播道德观念和公序良俗这么一个工具的作用。到了清末民初，由于文人的加入，戏曲当中，尤其是三国戏当中。这种特点就更加突出了。清末的一个著名的就叫王孝农，这个戏曲大家，他曾经创作了四部，改编和创作四部三国戏。你看骂王郎，他是借诸葛亮骂王仁的口，自己骂清政府。这从高台教化，就是他就是有意识的用他的戏曲去唤醒民众。是吧？认识当时政府的腐败，唤起大家这个爱国的这种热情。生平署是清代宫廷管理演剧事务的机构。这套生平署扮相谱，在民间流传甚广，也被民间戏班视为化妆和服装的标准样板。特别是曹操的扮相谱旁写了一行小字：“穿戴脸儿俱照此样。”因此，艺人们认为，奸贼曹操的白色脸谱体现了朝廷的意志
爷爷戏，他也不光是为统治阶级服务，其实老百姓中间的有一些价值观念。啊，比如说孝敬父母啊，是吧？呃，这个这个，呃，朋友之间应该有义气啊。这里呢，实际上呢是一种，呃，大家比较从统治阶级也好，从那个老百姓好，其中有一些大家比较认同的，有一些伦伦理道德的东西，有时候在舞台上还是比较受欢迎的。一千七百多年前，陈寿还在蜀中求学。他的老师对他说：“你必定会凭才学扬名天下，但常会遭到诋毁伤害。”谁也不曾料到，当年老师的一番话，竟然会一语成谶。除了做亡国之民。陈寿的仕途也十分坎坷，他两度被贬，复出之后又屡屡被权臣的争斗殃及，始终不能得志，郁郁以终，含恨而亡。因此，有学者说，洞穿历史的冷彻的眼睛，常常不是胜者，而是败者所拥有的东西。一生都背负着亡国的阴影，也许就是陈寿的宿命。一千年后，中国历史上第一部长篇章回小说《横空出世》，而他的作者，只是一个游走江湖、籍籍无名的文人。直到今天，人们还在争论这部小说的作者罗贯中是山西太原人还是山东东平人。从历史的只言片语当中，人们只能模糊地了解到，罗贯中性格孤僻，与人寡合，是一个生不逢时、一生都不得志的才人。连他最后的下落。竟然也不知其中，但是这一切并没有妨碍罗贯中成为一个继往成来、继绝存亡的伟大作家。在史家陈寿和小说家罗贯中之间，相隔着。整整一千年的时光，他们穿过着亘古的光阴，相遇碰撞，迸发而出的，是照耀后世的中华文明之光